देखो कितना खूबसूरत रब का मेहमा आ गया देखो कितनी शान वाला माह रमजा आ गया नमल चल रही है और बीसवा पारा शुरू होता है जिसके शुरू में अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का बयान फरमाया है और इस्तेफान किया है क्या कोई ऐसा शख्स और भी है हाँ जो खुदा बनने के काबिल हो जिसकी सिफात हो वो कोई नहीं जब कोई नहीं तो फिर शरीक उसका कोई नहीं हो सकता अल्लाह ने जो आसमान और ज़मीन को पैदा किया वो बारिश उतारता है और ज़मीन से खेतियाँ उगाता है अल्लाह ताला ने ही ज़मीन को करार वाला बनाया उसके दरमियान में दरिया चला दिए ऊपर पहाड़ रख दिए और समंदरों के अंदर ना जो है एक पर्दा लगा दिया जो आदमी परेशान उसको पुकारे जहाँ कहीं और उसकी सुनता भी है उसकी दुआओं को कबूल भी करता है और बर और बाहर के अंधेरों में वो रहनमाई भी करता है और वो पहली दफ़ा उसने पैदा किया दोबारा भी वही पैदा करेगा और वो आसमान ज़मीन को मिलाकर उससे तुम्हारा रिज्क तैयार करता है तुम्हें देता है ये सारी सिफात तो अल्लाह की हैं क्या कोई ऐसी सिफात वाला और है जो मबूद बनने के काबिल हो वो कोई नहीं और आलिमी सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है वक़ारल्लिन का फरवाइना कुन्ना तो आबन काफिर कहते हैं कि आमद का वैसे ही तुम बात कहते हो क्या जब हम मुट्ठी हो जाएंगे क्या दोबारा निकलेंगे और मैं हाँ जो जिसने पहले तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हें दोबारा भी पैदा कर देगा वही नगरयान हमारा दुखिन सदूर हूँ हमारे तुम्हारा रब तुम्हारे सीने के राजू को भी जानता है उससे कोई चीज़ छोटी बड़ी ज़मीन आसमान में पोशीदा नहीं उसने कुरान नाजिल किया है जो हक को वाज करता है और अल्लाह ताला ही अपने हुक्म से फैसले करता है उसी पर भरोसा कीजिए वोमना एक दाबा का जिक्र भी आया जो क़्यामत के बरपा होने के बिल्कुल करीब निकलेगा अखर जिला दाब बतमिन जो लोग उसे बातें भी करेगा उसकी सिफात अदीस में आई है वो कैसा होगा क़्यामत के दिन जब हम सब लोगों को जमा करेंगे और इनको अलग अलग जमातों में तकसीम कर देंगे फिर उनसे पूछेंगे कि तुमने कुछ जाना ही नहीं था इसी तरह मेरी आयत को जो है इनकार कर दिया तकजीब कर दी अब फिर देखो ये हक हैं या नहीं जो तुम्हारे सामने आ चुके हैं वो यमयन वो भी सूर जब सूर में फूका जाएगा तो ज़मीन आसमान के सब घबरा जाएंगे और सब अल्लाह ताला के सामने ताबे हो करके आ जाएंगे ये जो बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं ये भी उड़ते हुए बादलों के आप लोगों को नजर आएंगे और क़्यामत के दिन जो बुराई लाएगा उसको मुँह ऊँधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा और जो नेकी लाएगा वो अमन में होगा आप आपसम को हुक्म दिया गया और उस वास्ते से हमें भी है कि हम अल्लाह उस रब की इबादत करें जो काबतुल्ला का मालिक है जिसने उसको मोहतरम बनाया है और ये हुक्म दिया गया कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें और कुलहमदुल्ला सही को आयाती ही अल्लाह ही का शुक्र है तुम्हें अपनी आयतें और आकाम बताता रहता है और तुम देख भी लोगे फतारफ हो रहा अल्लाह ताला तुम्हारे अमल से गाफिल नहीं सूर कसर शुरू होती है इसके अंदर शुरू में हजरत मूसा सलात वसलाम और फिर का बयान है 
کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے اور یہاں بھی تفصیل سے آیا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا ہے آپ کو ہم ایک حق واقعہ سناتے ہیں موسا اور فرعون کا فرعون جو تھا وہ اس نے جن لوگوں کو تقسیم کر کے آپس میں لڑا رکھا تھا تاکہ لڑاؤ اور حکومت کرو آج بھی لوگ اسی فارمولے کو لیتے ہیں لڑا کر وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا اور بچیوں کو اسے خدمت لیتا تھا موسا علیہ السلاۃ والسلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ تو ڈرتی کہ وہاں ڈر نہیں جب تک تو تجھے کوئی در نہ ہو دودھ پلاتی رہے جب در محسوس کرے تو اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دینا ہم پھر اس کو واپس بھی کریں گے اور اس کو نبی بھی بنائیں گے آخر کار یہ صندوق فرعون کے گھر کے قریب پہنچا انہوں نے اٹھا لیا تو فرعون نے تو قتل کرنے کا منصوبہ بتایا لیکن بیوی آڑے آ گئی کہ اس کو قتل نہیں کر سکتے یہ ہمارا بیٹا ہوگا ہمیں نفع دے گا ادھر موسا علیہ السلاۃ والسلام کی ماں بڑی پریشان تھی اس کی ماں اپنی بیٹی کو بھیجا معلومات کرنے کے لیے اس نے پھر بتایا کہ میں ایک عورت کو بتاؤں جو تو اس بچے کی خیر خواہ ہو اور اس کی پرورش بھی کرے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو ماں کی گود میں واپس کر دیا ایک دن وہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نکلے بازار کی طرف دو آدمی لڑ رہے تھے ایک قیمتی تھا ایک اسرائیلی تھا حضرت موسا علیہ السلام نے چھڑوانے کی کوشش کی تو ایک نہیں چھوٹے تو ایک تھپڑ لگا دیا قیمتی کو فرعون کا جو جماعت کا تھا تو وہ مر گیا تو بڑا افسوس کیا حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے دوسرے دن پھر وہاں سے گزرے تو وہی اسرائیلی دوسرے قیمتی کے ساتھ لڑ رہا تھا حضرت موسا علیہ السلام سے اس نے بھی پھر درخواست کی موسا علیہ السلام پہلے غصے کا اظہار کیا کہ تو ہی لڑا کے کل لڑا تو اس نے کہا کل تو وہ ڈر گیا کہ یہ مجھے اب پکڑنے لگا ہے تو اس نے کہا کل ایک بندہ قتل کیا ہے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قیمتی نے جا کر چور ڈال دیا تو فرعون کی کابینہ بیٹھ گئی اس نے فیصلہ کیا کہ موسا علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے ایک خیر خواہ موسا علیہ السلام کا وہاں سے اس نے بتایا حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام وہاں سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھکانہ دیا شعیب علیہ السلاۃ والسلام کے گھر پہنچے اور وہاں شادی ہوئی گی اور دس سال وہاں گزارے جب وہاں سے واپس ہونے لگے ہاں تو راستہ رات کا اندھیرا تھا اور راستے کے اندر اشتباع تھا کیونکہ یہ کھلی سڑک کے بجائے ہم پوشیدہ راستوں سے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دور پر ایک روشنی ظاہر کی انہوں نے سمجھا وہاں کوئی انسان ہوگا وہاں سے معلومات کر کے آئیں وہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ میرے نبی ہیں اور یہ تیرے دو معجزے ہیں ان کو لے کر فرعون کے پاس جا انہوں نے کہا میرا بھائی مجھ سے زیادہ پھنسی ہے اس کو میرے ساتھ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ اور وہاں جاؤ اور فرعون کو دعوت دو لیکن فرعون نے آگے مان کر نہیں دیا اس نے تو بلکہ سرداروں سے کہا جو جس خدا کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ہم ایک بڑا اونچا مکان بنا دو میں اس پر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہ وہ خدا کہاں ہے میں نہیں مانتا کہ یہ سچا ہے خدا تو میں سب کا ہوں اس نے تکبر کیا بڑائی کی آخر کار اس کو غرق کر دیا گیا ورکراتینہ موسا من بعد وحرت القرون ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی اس سے پہلے بہت سے قوموں کو ہم نے جن کے پاس پیغمبر و ہدایت آئی تھی ان کو ہلاک کر دیا انہوں نے جو کہ مانا نہیں تھا اے میرے محبوب جب موسا علیہ السلام تور پر تھے آپ وہاں نہیں تھے اور ولاً تصیب و مصیبت بما قدم رہتی ہیں اگر ہم پیغمبر نہ بھیجیں تو قیامت کے دن یہ ادھر پیش کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس آپ رسول بھیجتے تو ہم اس کی اتباع کر کے مسلمان ہوتے اب ہم نے بھیج دیا آپ نہ مانیں تو تمہارا عذر کوئی نہیں ہوگا اور اگر وسن رحم القدر الرون ہم یہ بات کو مسلسل چلاتے آتے ہیں نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کتابوں اور شریعت کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ درمیان میں ٹوٹے نہ اور کسی کو عذر نہ ہو تو 
کچھ بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کو مان دیا ان کو دگنا ثواب بھی ہر عمل کا ملے گا ان کے اچھی صفات ہیں یہ صبر کرتے ہیں اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں ہمارے مال سے خرچ کرتے ہیں جب کوئی لغو سنتے ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں ان نگلا تحدی من احمد تولا کن اللہ یادی نبی علیہ السلام کوشش کر رہے تھے کہ چچا ایمان لائے اور جنت میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے ممکن نہیں ہے جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت بھی دے سکیں ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کتنی بستیاں جو اپنی روز پر روز معیشت پر اکڑ رہی تھی کہ ہم بڑے مالدار ہیں ان کو جب ہم نے پکڑا تو ان کا مال ان کے کام نہیں آیا ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ دیا جنت میں جانے کا اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پکڑے ہوئے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے بتاؤ ان میں سے اچھا کون ہے تو واضح بات ہے جو جنت میں جائے گا وہی کامیاب ہوگا وہی اچھا فام من تاب و آمن و عامل صالح جس نے توبہ کرنا دوسرے لوگوں سے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کر دیں گے رب تو وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور مختار کل بھی ہے رب تو وہ ہے جو سینے کے رات بھی جانتا ہے رب تو وہ ہے جو رات کو لاتا ہے دن کو لاتا ہے اور ان کے اندر تم پھیلے اٹھاتے ہو رات کو سوتے ہو آرام کرتے ہو اور دن کو روشن ہوتا ہے مال کماتے ہو روزیاں بناتے ہو یہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں اس واسطے اللہ کی عبادت کرو اس کا کوئی شریک نہیں ایک مالدار کا واقعہ بیان فرما دیا کارون موسا علیہ السلام ہی کا قوم کا تھا اس نے سر کشی کی اس کے خزانے اتنے تھے ایک جماعت کو چابیاں اٹھانے سے بھی جو ہے وہ ان کمزور کرتی تھی جب لوگوں نے کہا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ دنیا میں اپنا حصہ یاد رکھیں اور آخرت کو بھی نہ بھلائیں اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کریں ان نے کہا کہا رہی نہ ماؤتی تو علم ہندی میں آپ اپنے ہنر اور علم سے کمایا ہے مجھے کسی نے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس سے بھی بڑے بڑے مالدار اور قوت طاقت والے گزر کی طرفیں ہیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا تو تیری باری بھی آ گئی آخر وہ آیا تین فخصفنا بھی و بدار الارض ہم نے اس کو بما سامان کے مال و دولت کے زمین میں غر کر دیا نہ کوئی جماعت اسے چھڑا سکی نہ وہ خود مدد اپنی آپ مدد کرنے والا تھا تیل کا دھار و آخرت نجعلوها للذین لا یریدونا یہ آخرت کا گھر جو ہیں ہم ان کو دیتے ہیں جو دنیا میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں پھیلاتے جو نیکی علاتا ہے اس کو ہم بہتر ہاں بدلہ دیتے ہیں جو برائی لے گا اس کو برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا ان اللہ دی فرض ہے نہیں کل قرآن جس خدا نے آپ پر قرآن کو فرض کر دیا ہے ان اللہ دی فرض ہے نہیں کل قرآن لراد کا علامات جس گھر یعنی مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا وہی عزت کے ساتھ پھر آپ کو مکہ مکرمہ بھی لائے گا آپ کو امید دی نہیں تھی کہ مجھے کتاب ملے گی ہم نے آپ کو کتاب بھی دیئے اب یہ لوگ آپ کے ہم بیان کرنے میں کوئی حقاوت نہ بنے وَلَا تَنْهُمْ اللَّهِ إِلَهَنْ آخر آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھ نہ ملائیں لا الہ الا ہو اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اللہ کے الف لام میم حسب الناس و ایو ترکو و ایو کولو آمنا سورة الانکبوت شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں اللہ تعالی جھنجھوڑ رہے ہیں کیا تم کہہ دیا ہم امام دار ہیں بس ہم یوں چھوڑ دیں گے تمہارا امتحان نہیں ہوگا امتحان بھی ہوگا کون پکا مسلمان ہے اور کون نہیں ہے امتحان میں واضح ہوتا ہے یہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے مروسین الانسان ابی والد حسنہ ہم نے انسان کو حکم دیا تاقید ہی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو جو لوگ امام لائے اور اچھے عمل کی ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے اور سب کو جنت میں داخل کریں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کوئی ایمان لاتے ہیں اور کچھ تکلیف ان کو پہنچے دو کہتے ہیں شاید ہم مصیبت میں فس گئے ہم دنیا کا لوگوں کی طرف سے جو تکلیف ہیں اس کو ایسے سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی شاید ایسا ہوگا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا ہے کہ دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا 
کچھ کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہماری اتباع کرو اگر یہ گناہ کی باتیں ہیں ہماری تو ہم تمہارے گناہ بھی اٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں یہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو گمراہ کریں گے ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور وہ خود بھی ان کا بوجھ اٹھائیں گے اور ان بوجھوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے نو علیہ صلاۃ والسلام کا واقعہ وہ ساڑھے نو سو سال انہوں نے تبلیغ کی لیکن بہت تو تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے آخر کار نو علیہ صلاۃ والسلام کو کشتی میں ان کے ساتھیوں سمیت نجات دی اور باقی سب کو ہر کے آگ کر دیا ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے بھی کون سے کہا او ابود اللہ و تکو اللہ کی بات کرو اور اس سے ہی ڈرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے جن کو تم پکارتے اور اللہ کے سوا وہ بت ہیں تم تو ہاں کسی چیز کو نہیں پیدا کرتے اور نہ وہ کرتے ہیں اللہ ہی کے پاس رزق ہیں فبت ہو اند اللہ رزق کا وہ ابود و اللہ سے ہی رزق طلب کرو اسی کی بات کرو اس کا شکر ادا کرو ولدین کا حروب آیات اللہ و نکاحی ولائی کا یا اسم رحمتی جو کافر ہیں اور اللہ کی آیات کا اور قیامت کے منکر ہیں یہ نامید لوگ ہیں میری رحمت سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور یہ اپنے پیغمبروں سے کہتے ہیں کے بارے میں کہتے ہیں اب تلو ہو ہر رکو فنجا اللہ ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کے بارے میں کہہ دیا انہوں نے فیصلہ کیا قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلا دو چنانچہ انہوں نے کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھی آگ میں بھی بچا دیا آگے لوت علیہ صلاۃ والسلام کے قوم کی خرابیوں کا بھی ذکر ہے ہاں کہ وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے اور مردوں کے ساتھ بدفینیاں کرتے تھے ڈاکے ڈالتے تھے اور مجلس کے اندر بدماشیاں کرتے تھے فرمایا ایک دن آیا ہم نے ان پر عذاب و ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے صفا ہستی سے مٹا دیے گئے ویلا مدین خام شعیب آگے مدین میں جہاں شعیب علیہ السلاۃ والسلام پیغمبر بنا کر کے بھیج گئے ان کا بھی مختصر سا تبصرہ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے او بود اللہ ورزل یوم اللہ کے وراتا مقصدین اللہ کی بات کرو قیامت کی امید رکھو اور زمین کے اندر فساد مت پھلاؤ لیکن قوم نے جھٹلا دیا تو ان کو زلزلے نے آپ پکڑا اور وہ اوندے پڑے ہوئے اپنے گھر میں مر گئے پھر قوم آد اور قوم سبود کا بھی تذکرہ فرمایا فرمایا ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا ان کی بلڈنگیں تمہارے سامنے ہیں شیطان نے ان کے برے عمل ان کے لیے مزین کیے تھے لیکن کوئی کام نہ آئے آخر کا بھی یہ تباہ ہو گئے یہ کارون فرعون حامان جن کے پاس موسا علیہ السلام آیا تھا انہوں نے تقبل کیا اور یہ ہمارے حکم سے آگے نکل نہ سکے ہم نے سب کو پکڑا بعد پر پتھروں کی بارش برسائی بعض کو چیخ نے تباہ کیا اور بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو زمین ہاں پانی میں غرق کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا آگے مثال کے ساتھ شیر کو دفع فرمایا فرمایا جو لوگ اللہ کی سوا دوسروں کی عبادت کر دیں ان کی مثال ایسے ان کی مثال تو ان کبوت کی طرح ہے وہ ایک گھر بناتا ہے جو کائنات میں سب گھروں سے زیادہ کمزور ہے تو معلوم ہوا یہ مشرقین کے جو معبود ہیں یا ان کی جو ٹھکانے یہ سب ان کبوت کے گھروں سے بھی اور ان کی طاقت سے بھی زیادہ کمزور ہیں ان اللہ نما یہ دور ہندو نہیں مل شعی وہ رضی الحکیم تل قلم سال نظر الناس یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے لیکن ان کو جاننے والے ہی سمجھتے ہیں دوسرے لوگ سمجھتے ہی نہیں سن لیں پھر بھی خلق اللہ سماوات اللہ نے ہی زمین آسمان کو پیدا کیا حق کو ظاہر کرنے کے لیے نفیدار کر آئے تل مومنین لوگ و ایمان والو تس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اس نشانی اور دلیل کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرو صدق اللہ مولانا